তেইশে সেপ্টেম্বর রাজধানীর মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী মধু ছন্দা চক্রবর্তীর স্মরণে গানের ওপারে নামাঙ্কিত এক সঙ্গীত সন্ধ্যা অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সেবক ভট্টাচার্য সমাজসেবী রাজীব ভট্টাচার্য যন্ত্রশিল্পী অমরনাথ বণিক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী শক্তি চক্রবর্তী সহ আরও অন্যান্য অতিথিরা অনুষ্ঠানে প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পীকে স্মরণ করে স্মৃতিচারণ করেন অতিথিরা মুখের উপরে সবাটাই বলে দিতে পারতেন কোনো রাগ টাক রাখতেন না এই যে বৈশিষ্ট্যটা এটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল দিদি বলে চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ডে কিছুটা অর্থ এটা কিন্তু আমাদের কাছে একটু শেখার শেখার আছে ব্যক্তি প্রচার সংস্কৃতি চর্চায় আজকে একটা অন্যতম প্রধান উপলক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে এত বড় এত গুণী শিল্পী আক্ষেপ করে বলি আগরতলায় ছিলেন বলে হয়তো মধুদি আমাদের মধুদি রয়ে গেছেন যদি সচিন কর্তার মতো বোম্বে যেতে পারতেন কলকাতায় মধুদির জন্ম হতো তাহলে এই মধুদি বোধহয় শুধুমাত্র বাঙালি বা পশ্চিমবঙ্গ বা ত্রিপুরা বাসু আমরা তো ত্রিপুরায় চিনি অনেক গন্ডি পেরিয়ে বহু দূর চলে যেতে পারতেন আমি গানের ওপারের সমস্ত সদস্য সদস্যদের আমি ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা এই দিদির সম্মানার্থে আজকে আপনারা আরও একটা মহৎ কাজ আপনারা করেছেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দান তহবিলে আপনারা এই দান আপনারা করেছেন আমি আবারও আপনাদেরকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তো কথা বেশি বলার প্রয়োজনীয়তা নেই কারণ আমার কিছুটা আসতেও বিলম্ব হয়েছে অধীর অগ্রাহে অপেক্ষা করছেন যে কখন সঙ্গীত শুরু হবে তো আমি এইটুকুই আপনাদের কাছে বলব যে আমাদের সঙ্গীত চর্চার পাশাপাশি আমাদের এই পরিবেশটাকেও আমাদের সুন্দর এবং নির্মূল রাখতে হবে রাজ্য সরকারও চাইছে আমাদের এই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও চাইছেন যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত দিক থেকে যাতে উন্নত হয় এবং আমাদের এই রাজ্যের গুণী শিল্পীরাও যাতে বাইরে গিয়ে তাদের নাম ত্রিপুরা রাজ্যের নাম খেতি অর্জন করতে পারেন সেদিকেও আমাদের সরকার চাইছে উদ্বোধনী পর্বের শেষে শুরু হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাও সমবেত নৃত্য এবং গানে এদিনের অনুষ্ঠানে ভরে উঠেছিল গোটা মুক্তধারা অডিটোরিয়াম
विशिष्ट समाजसेवी राजीव भट्टाचार्य बरिष्ठ सांबादिक सुबल दे सह अन्य पंद्रह लक्ष टा पे रवीन्द्रनाथ ठाकुर पूर्णायब मूर्ति निर्माण प्रसंगत आगरतलारती जलाशय सौंदर्य नजर दिए आगरतला पुर निगम एगरतला स्मार्ट सीटर मध्यमे जलाशय चारपाश आलो दिए सजिए तोला हम आवरण उन्मोचन शेषे अनुष्ठान तात्पर्य व्याख्या बक्तव्य रखें अतिथिरा अनुष्ठान उद्बोधन पर्व शेष छो मनज्ञ सांस्कृतिक परेशना रवि ठाकुर एक मर्मर मूर्ति उन्मोचन माननीय मेयर एवं विशिष्ट सांबा सुबल दे शुरू कर अनेक करपोरेटर एकुश नम्बर वार्डे अलोक भट्टाचार्जी और यलिकार विशिष्टजन एखे उपस्थित छें तर मध्यमे आज के रवि ठाकुर मर्मर मूर्ति एखे उन्मोचन हो एकटाई लक्ष्य जे हमें जेटा चाहिए समाज परिवर्तन एवं सकल के सांस्कृतिक मनोज्ञ अनुष्ठने आमंत्रण करा तक इनवल्व करा एवं आगामी जुब समाज के बसिवरे सामाजिक कृष्टि और संस्कृत दिखे जाते धावित कर सरकार मन कर नेशामुक्त एलिका हिसाब से घोषणा देवे से बंगालीपुर डागर को बेपार नहीं ये एलिका के डाकमुक्त रेखे एवं पुकटार पार नाना हम असदाचरण हतो आप बंद कर सरकारी सम्पद क्योंकि रक्षा करते हैं क्योंकि जनगण जन सरकार सम्पद बोलते जनगण टाक तैयारी तो आप अनेक जगह अनेक देखे आगे अनेक सरकार सब अनेक कि स्थापन कर रक्षणाबेक्षण कर दायित्व क्यों नहीं आवेदन रेखे 
আমরা আপনাদের আবেদন সারা দিয়েছি আপনারা বাকি কাজটা আমাদের সঙ্গে থেকে করবেন আমরা করব কিন্তু দায়িত্বটা আপনাদের থাকবে তা আমার বিশ্বাস থাকবে যে যারা শোভাযাত্রা বৃক্ষরোপণ করেন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য গাছ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী বা জি টোয়েন্টিতে বলেছেন রাখা হয়েছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও আলোচনা রাখেন আমাদের সমস্ত সবাই আমরা সরকারের পক্ষ থেকেও কিন্তু সারা রাজ্যে সারা শহরে আমরা কিন্তু বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আমরা প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এই এলাকা যে শোভাজন হয়েছে আপনারা যা করেছেন আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আগামী দিনও যাতে বনমালী পরে দীঘির দৃষ্টান্ত সারা শহরে সমস্ত জায়গায় সমস্ত সমাজসেবী সংগঠন ছাত্রী সংগঠন এবং আমরা যাতে উৎসবে আপনাদের সহযোগিতা করতে পারি আমরা চাই আপনাদের সকলকে নিয়ে আগরতলা শহরে প্রকৃত উন্নয়ন করা প্রকৃত সমস্যা নিরসন করা এবং জনগণের যে চাহিদা হয়েছে সমস্যা নিরসনের জন্য আমরা কাজ করছি সরকার করছে আমরা করছি এবং আপনাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা এটা হবে তিনি সাতাশে মার্চ প্রথমবারের মতো ত্রিপুরায় এসেছিলেন এবং তিনি সর্বশেষ এসেছিলেন উনিশশো ছাব্বিশ সালে ছাব্বিশ সালে আমাদের যেটা পুরনো গভর্নর হাউস সেখানে তিনি ছিলেন এখানে বসে বসে ভাবছিলাম তিনি প্রতাপ করেও গেছিলেন কবিরাজ জেলায় সেখানে বলছেন আমাকে একটা কুঠির বানিয়ে দাও আমি এখানে থাকব অনেকদিন এতটাই ভালোবাসতেন রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরাকে
ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর রাজধানীর রবীন্দ্র ভবন প্রেক্ষাগৃহে নেশামুক্ত ত্রিপুরা স্লোগান নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এনএসএস দিবস অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায় আইসিএ সচিব পিকে চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে এদিনের অনুষ্ঠানে স্টেট এনএসএস সেলের তরফে মুখ্যমন্ত্রী তান তহবিলকে উপলক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার হাতে তুলে দেওয়া হয় দশ হাজার টাকা চেক নেশামুক্ত ত্রিপুরা স্লোগান নিয়ে আয়োজিত এদিনে আলোচনা চক্রে রাজ্যকে নেশামুক্ত করতে আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী ওদেরকে বিচার করে আজকে আমাদের অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে ওদেরকে জাস্ট এটা একটা ইম্পেটাল দেওয়া হবে ওদেরকে আমরা যদি কোনো রিকগনিশন না দিই ছেলে মেয়েদেরকে যারা কাজ করছে সারা দিন তাদেরকে সারা বছর সারা মাস ব্যাপী সেটা একটা আজকে রিকগন দেওয়া হবে তোমাদেরকে এবং আজকে তোমাদের এই অ্যাওয়ার্ডগুলি আমাদের মাননীয় খেলা প্রেমীর মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে দেওয়া হবে এবং আমার মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর হাত দিয়ে তোমাদেরকে দেওয়া হবে আমি আশা করব এই যে এই এনএসএস ডে উপলক্ষে যে ভলান্টিয়ার্সরা যারা যারা যুক্ত আছেন বিভিন্ন স্তরে বিশেষ করে কলেজ এবং স্কুলে যারা আছেন তারা বিভিন্ন কাজে সামাজিক কাজে এবং উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত আছেন বিশেষ করে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প বিভিন্ন যে সরকারি যে ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিসগুলি হয় সেগুলিকে জানা এবং সেগুলিকে রূপায়িত করাতে সাহায্য করা এবং সহায়ক ভূমিকা আপনারা পালন করে থাকেন ইন্ডিভিজুয়াল 55 years is the prime time the golden age and it is the right time for us to work collectively transcending any barriers of division be it caste be it greed be it religion we have to shun away all those divisions and we have to work together for the betterment of our community for the betterment of our state for the betterment of our country and for the betterment of a better world and this is contribution to chief minister's relief fund how do you want to be done je bharat ke amra kobi kalpana korechilen je bharat abar jogor shobai shreshtho ashon lobe seta jeno bastobe rupantorito hoy sei dishate amader jubo jara ajker bharater jubo bharat nobo bharat ei bharater jara karnar hoy তাদের সবার প্রচেষ্টায় বিশ্ব গুরুর রূপে রূপান্তরিত হবে এটাই আজকের মূল মন্ত্র এটা নিয়েই ভারত সরকার কাজ চলছে রাজ্য সরকার কাজ চলছে আমরা যদি দেখি আমাদের ভারত অনেক বদলেছে আজ এই বদলা ভারত অর্থাৎ দেশ স্বাধীনতার এবার আমরা সাতত্তরতম বর্ষপূর্তি মানিয়েছি আজ যদি দেখি আমাদের ভারতের জনসংখ্যা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা আমাদের ভারতে আমাদের ভারতের বাজার অনেক বড় আমাদের চাহিদা অনেক বেশি এই বিশাল বড় বাজার এবং আমাদের বিশাল চাহিদা এবং এই বড় জনসংখ্যার উপরে ভিত্তি করে আমাদের প্রতিভা বিকাশ আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের কার্য পদ্ধতি অর্থাৎ ইউডিবি ইজম ড্রয়িং বিজনেস কাজের যে ধরন সেটা বদলানো আর তার মধ্যে দিয়ে আমরা বিশ্বগুরু যে আমরা ভাবছি বা আমরা কল্পনা করছি সেটা বাস্তবে রূপ পেতে পারে দু হাজার বাইশ জন্য সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের এই সরকার চালাতে চাই এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় টিঙ্কু বলেছেন যে আমাদের অনেক কিছুই আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা নিই 
অনেক বছরের পর বছর পঞ্চাশ বছর ধরে আমরা অনেক সিদ্ধান্ত আমরা নিই কিন্তু সেইগুলোকে কিন্তু বাস্তবেই তো যে হানড্রেড পার্সেন্ট করি হানড্রেড পার্সেন্ট যে ফুলফিল করা সেচুরেশন পয়েন্ট আনা সেটা কিন্তু অনেক সময় আমরা করি না এটাকে লেগে থাকা যে এটাকে আমি কমপ্লিট করব যে আমরা অভিযানটা বা যে স্কিমটা আমরা নিলাম সেই স্কিমটা যেন ফুলফিল হয় এর জন্য যে তদবির প্রয়োজন সেই তদবিরের মধ্যে কিছুটা খামতি আমরা পাই কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে যারা এন এস এস এর সাথে যুক্ত সমস্ত যারা আমাদের ছেলে মেয়েরা আছে স্টুডেন্টরা আছে তাদের মধ্যে কিন্তু একটা চেষ্টা করার একটা আর এই বয়সে হয় একটা করার মানসিকতা কিন্তু সেটাকে ফিনিশিং টাচে আমি দৌড়লাম সারা বছর আমি দৌড়লাম বা একশো মিটার স্পিন দৌড়লাম বা দুশো মিটার স্পিন দৌড়লাম ফিনিশিং যদি প্রপার না হয় তাহলে কিন্তু সব ব্যর্থ ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী সংসদের উদ্যোগে আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত হয় বিদ্যাসাগর স্মরণাঞ্জলি উৎসব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দুশো চারতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রদান করা হয় গুণীজন সম্বর্ধনা এই অনুষ্ঠানে মরণোত্তর সম্মাননাও প্রদান করা হয় অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন সচিব বিশ্বজিৎ পাল সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা মনিকা দাস বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অভিজিৎ ভট্টাচার্য সাংবাদিক চিত্রা রায় জয়ন্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ সবাইকে অনুরোধ করব করতালির মাধ্যমে তাদের শুভেচ্ছা জানাবেন সবাইকে বলবো হাতে হাত রেখে তাদের উৎসাহিত করবেন সবাইকে আবারও অনুরোধ করব করতালির মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য বাংলাদেশ মৈত্রী সংসদের এই যে একটা শুভ পদক্ষেপ সত্যি এটা খুবই প্রশংসনীয় যে উনারা এমন একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন যাকে বাদ দিলে হয়তো আমাদের বাঙালি জাতির বিশেষত আমাদের সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষার কোনো অংশেই কোনোভাবেই উন্নয়নের সম্ভব ছিল না আজকে আর আমরা যারা বাঙালি জাতি আমরা যারা বাংলা ভাষায় কথা বলি আমাদের কাছে এই যে বাংলা ভাষার সমস্ত আন্তর্জাতিক স্তরে যে স্বীকৃতি তার পিছনেও কিন্তু এই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান আজকে আমরা এখানে প্রেস ক্লাবের নৃপেন চক্রবর্তী মেলন আয়তনে আমরা মিলিত হয়েছি মূলত একজন মানুষকে স্মরণ করার জন্য যে মানুষটি উপমহাদেশের নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম মানুষ যে মানুষটি ভারতীয় সভ্যতার নবজাগরণের অন্যতম প্রধান পুরুষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই বিদ্যাসাগর যদি না জন্মাতেন তাহলে হয়তো আমরা এতটা দূর আজকে এগোতে পারতাম না বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা ভাবনাটুকুকে আমি শ্রদ্ধা জানাই কারণ বিদ্যাসাগর আমাদের কাছে কিং বদন্তি তিনি যদি সেই সময়ে নারী শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত না করতেন আজকে হয়তো আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারতাম না দুশো বছর আগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনুভব করেছিলেন মহিলাদের যদি মুক্তি দিতে হয় তার প্রথম এবং প্রধান শর্ত হবে শিক্ষা শিক্ষা ছাড়া মহিলাদের কোনো অবস্থাতেই মুক্তি দেওয়া সম্ভব নয় যে একবার বিদ্যাসাগর মহোদয় একজন জমিদারের বাড়িতে গিয়েছিলেন 
তো সেখানে দেখলেন যে একটা বাচ্চা মেয়ে সে বিধবা হয়ে গেছে কিন্তু তার মধ্যে বোধ হয় সেই অনুভব নেই যে সে বিধবা হয়ে গেছে তো সেটা দেখে বিদ্যাসাগরের মন সাংঘাতিক ভাবে কেঁদে উঠল তো উনি তখন তখনই জমিদারকে বললেন যে এই মেয়েটাকে বিয়ে দিতে হবে তো জমিদার তখন কেঁদে ফেললেন বললেন যে আমার এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে কিন্তু উনি রাজি হলেন না মেয়ের বিবাহ দিকে উনি বললেন যে সমাজ আমাকে কি বলবে হ্যাঁ আমার যেভাবে সমাজ আমাকে আঘাত করবে আমি তাকে কিভাবে প্রত্যক্ষ করব আমি পারব না আমার মেয়ে বিধবা হয়ে থাকে বিদ্যাসাগর সেই মুহূর্তে এতটাই রেগে গিয়েছিলেন যে সঙ্গে সঙ্গে সেই জমিদার ওনাকে যে মিষ্টি খেতে দিয়েছিলেন সেটা তিনি বর্জন করেছিলেন এবং ওই বাড়ি থেকে উনি সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছেন আমি শুধু অতটুকুই সম্মান জানাবো নাকি যাতে তার অনুপ্রেরণা নিয়ে আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারি আমাদের সেই ছেলে কবে বড় হবে কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা তাকে স্মরণ করব না যাতে কাজে আমরা তাকে স্মরণে রাখতে পারি উনি ছিলেন উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রধান অগ্রদূত দুশো বছরের পরেও বিদ্যাসাগর আজও প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন আমাদের হৃদয়ে আর উনি ছিলেন অন্ধকার থেকে আলোতির উত্তীর্ণ হওয়ার এক উজ্জ্বল দিশারি বিদ্যাসাগর সেই আমাদের একজন যে আমরা যত কথাই বলি না কেন সাগরকে মারতে পারব না রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন যে লুনির পুতুল সাগর মারতে গিয়েছিল গে গিয়ে জল হয়ে গেল তো আমরা এই যে সাগর মারতে যাব যে আমাদের অনুভবে আমাদের চিন্তায় আমাদের সব কিছুতে আমাদের যে নারীর শক্তি তাকে যে উদ্বুদ্ধ করা সংসারটাকে যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নারী পুরুষ সবাই একসঙ্গে পড়াশোনা করব সব করব কিন্তু মহিলাদের যে যে সমস্ত কাজ করে সংসারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা পুরুষদের যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা আমরা কি চাই আমরা সংসারে চাই সব কিছু পরিবর্তে শান্তি